Hi, welcome to Lady Stuff Channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am notified of all videos I will notify you of all videos. Indonesia பார்த்தீங்கள்னாரி Indonesia okay சகோதரன் இந்த மாறி குட்டாங்கள் ரம்ப சிம்பல அவங்க என்ன குட்டுருக்காங்களும் அதே stage by stage அடுத்தடுத்து stepல போட்டேங்க அப்படின்ன easy கண்டுபிடுச்சலாம் இது வந்து ரம்ப குளப்பம்லாம் கடையாது இதைது ரீட்டா உடைய அப்பா இல்லை இந்த கணவனுடைய மனைவியுட அப்பான் சொன்னாங்கள செக்கின் பாருங்க வேறுபட்டை என் எது அப்படின் கேட்டுக்காங்க இப்போ ஒரு சிரிஸ் குட்டுக்காங்க இதில் எதோ ஒரு நம்பர் மட்டும் மாறி இருக்கு மத்து எல்லா நம்பரும் எதோ ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கு அது என்னன் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த மாறி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின 4, 9, 16, 25 இது எல்லாமே என்ன? squared, 2 squared, 1 squared உம் ஒன்னுதா, 2 squared, இது 3 squared, 4 squared, அடுத்து என்ன வருண்டும் 5 squared, இங்குதா இருக்கு 5 squared, அப்பா, odd one out என்ன, வேறுபட்ட என்ன இங்குது 23, so answer 23. அடுத்து பருங்க ஒரு மாதத்தில் 5 சனிக்கிலமிகள் உள்ளன, அந்த மாதத்தில் முதல் நால் எது வாக இருக்கும். அதாவது எதோ ஒரு மந்த அது எந்த மந்தின்னும் குடுக்கல ஒரு மந்தில் அஞ்சு சனிக்கலம் இருக்கு ஒரு மந்தில் அதாவு ஒரு மாசத்துக்கு அஞ்சு வாரங்கள் இருக்கும் ஓக்கேவா
இதுக்கு நான் பார்த்தோடனே ஆன்சர் சொல்லிடுவேன் இதில் ஆன்சர் என்னவா வரும்னா ஃப்ரைடே வரும் வேறு என்னென்ன மூணு ஆப்ஷன் வரலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதாவது ஐந்து சனிக்கிழமைகள் இருக்குது இல்லை ஐந்து வெள்ளிக்கிழமை இருக்குது ஐந்து வியாழக்கிழமை இருக்குது ஐந்து புதன்கிழமை இருக்குது ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமை இருக்குது ஐந்து திங்கட்கிழமை இருக்குது ஐந்து சனிக்கிழமை இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குது இப்படின்னு கொடுத்துருந்தா என்னென்ன எந்த நாள் வந்து முதல் நாளாக வரும் அந்த மாதத்தோட முதல் நாளாக வரும்னு கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்ன சண்டே ஐந்து சண்டேஸ் இருக்கு ஒரு மந்த்தில் ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்துச்சுன்னா அந்த மந்த்தோட முதல் நாள் வந்து என்னென்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் மூன்று நாட்கள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது எல்லா இப்போ ஐந்து சனிக்கிழமை என்னா அதில் முதல் நாள் வந்து மூன்று நாட்களாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்ன வரும் அப்படின்னா சண்டேவாக கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஐந்து சண்டேவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த முதல் நாள் வந்து சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முன்னால் நாள் என்ன வரும் சாட்டர்டே சனிக்கிழமையாக இருக்கலாம் சாட்டர்டேக்கு முன்னால் நாள் ஃப்ரைடே ஸோ இந்த மூன்று நாட்களும் வரலாம் முதல் நாளாக வரலாம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்களேன் ஐந்து சனிக்கிழமை இருக்கா சாட்டர்டே அப்போ என்னென்ன வரலாம் ஐந்து சனிக்கிழமைகள் ஒரு மாதத்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதத்தோட முதல் நாள் மூணு ஆப்ஷன் வரலாம் என்னென்ன வரலான்னா சனிக்கிழமை கண் வரலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது சனிக்கிழமை வரும் அடுத்து இந்த சனிக்கிழமைக்கு முதல் நாள் என்ன ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே வரலாம் இந்த ஃப்ரைடேக்கு முதல் நாள் வேணா சாரி தேர்ஸ்டே ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனும் வரலாம் அதாவது சனிக்கிழமையாகவும் இருக்கலாம் வெள்ளிக்கிழமையாகவும் இருக்கலாம் வியாழக்கிழமையாகவும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த ஆப்ஷனில் பாருங்களேன் என்னென்ன வந்திருக்கு சாட்டர்டே வந்திருக்கா வரலை வந்திருந்தால் அதுவும் கரெக்டு தான் ஃப்ரைடே வந்திருக்கா வந்திருக்கு அதனால் நம்ம ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து தேர்ஸ்டே வந்திருக்கான்னு பாருங்களேன் வியாழக்கிழமை வந்திருக்கா வரலை அப்போ இந்த மூணுல இந்த ஃப்ரைடே மட்டும் வந்ததுனால கண்டிப்பாக ஐந்து சனிக்கிழமை ஒரு மாதத்தில் இருந்துச்சுன்னா அது முதல் நாள் வந்து வெள்ளிக்கிழமையாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா இது எது இங்கே வெள்ளிக்கு பதில் வியாழக்கிழமை கொடுத்துருந்தாங்களும் கரெக்டு ஏன்னா வியாழக்கிழமையும் வர சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த வெள்ளிக்கு பதில் சனிக்கிழமை கொடுத்துருந்தாலும் கரெக்டு சனிக்கிழமை வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மற்ற எந்த நாட்களும் வர சான்ஸ் இல்லை அதாவது திங்கள் செவ்வாய் புதன் அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நாலு ஆப்ஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது இந்த மூணு தான் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இது எது ஐந்து ஃப்ரைடேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதத்தோட முதல் நாள் என்னவா இருக்கலாம் ஃப்ரைடேவாக இருக்கலாம் ஃப்ரைடேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே இருக்கலாம் வெனஸ்டே இருக்கலாம் இந்த இதுலேருந்து மூணு ஃப்ரைடே அதுக்கு முன்னாடி தேர்ஸ்டே வியாழக்கிழமை அடுத்து புதன்கிழமை இந்த மூணு வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதே தான் ஐந்து தேர்ஸ்டேஸ் ஒரு மாதத்தில் இருந்துச்சுன்னா தேர்ஸ்டே வரலாம் வெனஸ்டே வரலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும் டியூஸ்டே வரலாம் அடுத்து ஐந்து தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அடுத்து வெனஸ்டே ஐந்து வெனஸ்டே ஒரு மாதத்தில் இருந்துச்சுன்னா முதல் நாள் வந்து புதன்கிழமையாக இருக்கலாம் செவ்வாய்க்கிழமையாக இருக்கலாம் திங்கட்கிழமையாக இருக்கலாம் அடுத்து ஐந்து டியூஸ்டே வந்துச்சு அப்படின்னா டியூஸ்டேவாக இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மண்டேவாக இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மண்டேக்கு முன்னாடி சண்டே சண்டேவாக இருக்கலாம் அடுத்து ஃபைனலாக ஐந்து மண்டே ஐந்து திங்கக்கிழமையாக இருந்துச்சுன்னா முதல் நாளுங்கிறது மண்டேவாக இருக்கலாம் டியூஸ்டேவாக இருக்கலாம் வெனஸ்டேவாக இருக்கலாம் ஸோ இது தான் இதில் நீ உங்களுக்கு எது வேணா கேட்ட எது கேட்டுட்டு எது கேட்டாலும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ ஒரு மாதத்தில் ஐந்து வியாழக்கிழமைகள் உள்ளன அப்படின்னா அந்த மாதத்தில் முதல் நாள் எதுவாக இருக்கும் ஈஸியாக சொல்லலாம் வியாழனா இருக்கலாம் புதனாக இருக்கலாம் செவ்வாயாக இருக்கலாம் இந்த மூணு நாட்களில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டைப்பில் எந்த கொஷின் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மனப்பாடம்லாம் பண்ண தேவையில்லை சனிக்கிழமைனா சனிக்கிழமையிலேருந்து மூ மூன்று நாட்கள் சனி வெள்ளி வியாழன் முன்னாடி பார்க்கணும் பின்னாடி பார்க்கக்கூடாது ஃப்ரைடேனா வெள்ளிக்கிழமைனா வெள்ளி வியாழன் புதன் அப்படி பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பாருங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் இந்த மிஸ் ஆன பாட்டில் என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதோ பெருக்கணும் இல்லை கூட்டணும் இல்லை வகுத்தோம் ஏதோ பண்ணோம்னா இந்த நம்பர் வரும் ஓகேவா அப்போ ஏற்கனவே இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றே ஒன்றே கூட்டணுமா கூட்ட முடியாது பெருக்கிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றே ஒன்றே பெருக்கணும்னா ஒன்று வருது ஓகே அடுத்து இதே கண்டிஷன் இங்கே செக் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஒம்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழு வருது அப்போ என்ன
சந்தேக குறியீட்டில் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸ்க்கு பதிலாக நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஏபிசிடின்னு வரிசையாக இருக்குது அப்போ இருபத்தாறு இருபத்தஞ்சி இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு நமக்கு தெரியும் ஏபிசிடியில் மொத்தம் இருபத்தாறு எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்போ ரிவர்ஸில் வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு பதில் நம்ம ஒன்று ரெண்டுன்னு கொடுப்போம்ல அதுக்கு பதில் இருபத்தாறு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு இப்படி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் என்ன வரும் அப்படியே சிம்பிள் இருபத்தாறில் ஆரம்பித்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போனால் லாஸ்ட் என்ன வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு வரும் அப்போ டபிள்யூக்கு பதில் நாலு இருக்கும் எக்ஸுக்கு பதில் மூணு ஒய்க்கு பதில் ரெண்டு இசட்டுக்கு பதில் ஒன்று ஸோ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் காகிதம் மரக்கட்டை என அழைக்கப்பட்டால் மரக்கட்டை வைக்கோல் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து அந்த வைக்கோல் புல் என அழைக்கப்படுது புல் வந்து ரப்பர் என அழைக்கப்பட்டால் நாற்காலி மேஜைகள் எதை கொண்டு ஆனது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது ஒன்றுக்கு பதில் இன்னொன்று மாற்றி மாற்றி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க நாற்காலி மேஜை நாற்காலி மேஜையெல்லாம் எதனால் ஆனது மரக்கட்டையால் ஆனது ஓகேவா அப்போ இங்கே வர்றோம் மரக்கட்டை எதனால் ஆனது நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் காகிதம் மரக்கட்டையால் ஆனது மரக்கட்டை வைக்கோலால் ஆனது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வைக்கோல் நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்தோன்னே மரக்கட்டைன்னு போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த இது மாதிரி இது அழைக்கப்படுதுன்னு கொடுத்துருக்கனால நாற்காலி மேஜைகள் எதனால் ஆனது மரக்கட்டைன்னு பார்க்குறோம் இங்கே மரக்கட்டை ஓகே மரக்கட்டை எதனால் ஆனது வைக்கோல் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் வந்து வைக்கோல் இதுக்கு அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இதே டைப் தான் நடக்கக்கூடிய விலங்குகள் வந்து நீந்துவன அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தவளும் விலங்குகள் பரப்பன அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நீரில் வாழ்வன பாம்புகள் வானில் பரப்பனவற்றை வேட்டையாடுவன அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டால் பள்ளியை வந்து பள்ளி வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பள்ளி இதில் எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு பாருங்கள் நடக்கக்கூடிய விலங்கு பள்ளி நடக்குமா நடக்காது ஊர்ந்து செல்லும் ஓகேவா அப்போ தவளும் தவளும் விலங்குகளில் தான் பள்ளி வரும் அப்போ தவளும் விலங்குகள் எப்படி அழைக்கப்பட்டன பரப்பனை அப்போ பள்ளி எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா பரப்பனை அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் கியூப்பு கொடுத்துருக்காங்க நாலு கியூப்பு கொடுத்துட்டு இதில் நாலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த நாலுங்கிற நம்பர் எந்த கியூப்பில் வருது ஏற்கனவே நான் கியூப்போட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தனி வீடியோவில் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் ஸோ இதில் ஈஸியாக பாருங்கள் இப்போ நாலுக்கு எதிராக உள்ள நம்பர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு எந்த கியூப்பில் வருதுன்னு பாருங்கள் இதில் இருக்கா இல்லை இதில் இருக்கா இல்லை இந்த கியூப்பில் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந்த கியூப்பில் இல்லை அப்போ நாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் என்ன நம்பர் டூ த்ரீ டூ த்ரீ வேறு எங்கேயாவது வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் வேறு எந்த கியூப்லையாவது வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கேயும் டூ த்ரீ இங்கேயும் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அப்போது டூ த்ரீன்னு இருக்கா இங்கே இருக்கா டூ த்ரீ அதே டூ த்ரீ இருக்கா அப்போ இந்த ரெண்டு கியூப் மட்டும் நமக்கு போதும் இதை ரெண்டு கம்பேர் பண்ணாலே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் இதுலேயும் டூ த்ரீ இருக்குது இதுலேயும் டூ த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்றும் நாலு மட்டும்தான் ஆப்போசிட்டில் வரும் அப்போ நாலுக்கு எதிரான நம்பர் ஒன்று ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்தவொடனே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஓகேவா அதே இது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கியூப்பியை பாருங்களேன் இப்போ ஒன்று அஞ்சு இதில் இருக்குது இதே இது ஒன்று அஞ்சு இங்கே இருக்குன்னா அப்போ மூணும் ஆறும் தான் என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்போ ஆறுக்கு மூணு தான் ஆப்போசிட் மூணுக்கு ஆறு தான் ஆப்போசிட் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்குது அப்படின்னா நவம்பர் முதல் தேதி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்டோபர் ஒரு மாதம் அந்த ஒரு மாதம் வந்து அக்டோபர் மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தொடங்குது ஒரு மாதம் கழித்து நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு அக்டோபருக்கு முப்பத்தோரு நாள் வருமா முப்பது நாள் வருமாங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாதம் விட்டு விட்டு முப்பது நாள் முப்பத்தோரு நாள் வரும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஸ்கூல்லையே படிச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு மந்த் வந்து ஜனவரி ஜனவரிக்கு முப்பத்தோரு நாள் அதாவது இந்த மொழி இருக்கிற இடமெல்லாம் வந்து முப்பத்தோரு நாட்கள் இந்த பல் இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிருங்க அதாவது அக்டோபருக்கு முப்பத்தோரு நாள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 
அதாவது இப்போ ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா ஏழு நாள் கழித்து திருப்பி அதே ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் அப்புறம் ஏழு நாள் கழித்து அதே ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் அப்போ இந்த தேதி வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அதாவது இந்த கிழமை திருப்பி ரிப்பீட் ஆகணும்னா ஏழு நாள் கழிக்கணும் இது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ ஒன்றாம் தேதி ஏன்னா அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதிங்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓகேவா அப்போ அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்போ வரும்னா ஒன்றோட ஏழை கூட்டுங்க அதாவது எட்டாம் தேதி திருப்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் எட்டோட ஏழை கூட்டினோம்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் பதினஞ்சோட ஏழை கூட்டினோம்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் இருபத்தி ரெண்டோட ஏழை கூட்டினோம்னா இருபத்தி ஒன்பது ஸோ இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இருபத்தொம்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ முப்பது முப்பத்தி ஒன்று நவம்பர் ஒன்று ஓகேவா இந்த மூணு நாட்கள் மட்டும் கிழமை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு அப்புறம் திங்கள் இது செவ்வாய் வரும் புதன் வரும் அப்போ நவம்பர் ஒன்று வந்து புதன் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து புதன் ஓகேவா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை அடுத்து பாருங்கள் டிஐஜி அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸை வந்து ஃபோர் நைன் செவன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க டிஐஜி டிஐஜி ஃபோர் நைன் செவன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டால் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லெட்டர்ஸ் நம்பருக்கு லெட்டர்ஸ் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி வந்து எத்தனாவது எழுத்து வரும் ஏ பி சி டி நாலாவது எழுத்து வருது அடுத்து ஐஇ பார்த்தீங்கன்னா இ எஃப் ஜி ஜி வந்து ஏழாவது எழுத்து வருதா ஹை சாய் ஐ வந்து ஒன்பதாவது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏபிசிடிக்கு நம்பர் போட்டிருக்காங்க எஃப்ஜி ஹை சாய் ஜே கே எல்னு இல்லை ஏக்கு ஒன்று பிக்கு ரெண்டு சிக்கு மூணு டிக்கு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இப்படி நம்பர் போட்டிருக்காங்க அப்போ டிக்கு என்ன வருது ஃபோர் வருதா ஓகே ஐக்கு என்ன வருது நைன் வருது ஜிக்கு என்ன வருது செவன் வருது அப்போ கரெக்டாக வருதா அப்போ இங்கே நம்பருக்கு என்ன லெட்டர்ஸ் வரும் டூ என்ன இருக்குது டூக்கு பி இருக்குது அப்போ பி ஃபைவ் என்ன இருக்குது ஃபைவ்க்கு இ ரெண்டு ஃபைவ் வருது அப்போ இஇ சிக்ஸ் என்ன இருக்குது எஃப் அவ்வளோதான் அப்போ பிஇஇஎஃப் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்குரிய கோடு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் செவன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற இந்த சீரீஸில் அடுத்த நம்பர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்கொயர்டாகவும் இருக்கா இல்லை க்யூபாகவும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆறு ஒன்றோட ஆறு கொண்டாதான் ஏழு அடுத்து பாருங்கள் பதினஞ்சு மைனஸ் ஏழு எட்டு வரும் இருபத்தஞ்சிலேருந்து பதினஞ்சு போச்சுன்னா பத்து வரும் இதுலேருந்து இங்கே போச்சுன்னா என்ன வருது முப்பத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தஞ்சி போச்சுன்னா பன் பன்னெண்டு வருமா ஆமாம் பன்னெண்டு வரும் ஓகேவா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இது வந்து எல்லாமே என்ன இருக்குது ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு ஸோ ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டுனா அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரணும் பதினாலு வரணும் அப்போ இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பரை கழிச்சோம்னா பதினாலு வரணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முப்பத்தேழோட பதினாலு கூட்டுங்க அவ்வளோதான் முப்பத்தேழு ப்ளஸ் பதினாலு ஏழு நாளும் பதினொன்று மினி ஒன்று ஐம்பத்தொன்று ஸோ ஆன்சர் இந்த நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன்னாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு வகுப்பில் தேர்வு மதிப்பெண் பட்டியல் வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த ப மதிப்பெண் பட்டியலில் ராஜா அப்படிங்கிறவர் வந்து மேலிருந்து ஏழாவது இடத்தை மேலிருந்து ஏழாவது இடம்னா ரேங்க் எப்படி கொடுப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி தானே கொடுப்பாங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லேருந்து ஏழாவது பொசிஷனில் யார் இருக்கா ஏழாவது இடத்தை ராஜா பெற்றிருக்கார் ஓகே அப்போ ஏழாவது வந்து ராஜா இருக்கார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஜான் அப்படிங்கிறவர் வந்து கீழேருந்து பதினேழாவது இடத்தை பிடித்திருக்கார் ஸோ கீழேருந்து பதினேழாவது இடம் வந்து ஜான் அது இருக்கட்டும் அடுத்த கண்டிஷன் பாருங்கள் ராஜா ஜான் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரே ஒரு இடம் தான் கேப் இருக்குது அப்போ ராஜா ஆல்ரெடி ஏழாவது பொஷன் ஒரு இடம்னா எட்டாவது பொஷன் யாருன்னு தெரில ஒன்பதாவது பொஷன் இல்லாத யார் இருக்காது ஜான் இருக்கார் ஏன்னா ராஜாவுக்கும் ஜானுக்கு இடையில் ஒரே ஒரு இடம் அந்த ஒரு இடம் வந்திருக்கா அந்த எட்டாவது பொஷன் அப்போ அந்த ஜான்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கீழேருந்து பதினேழாவது இடத்தே இருக்கார் அப்போது கீழே இருக்க நம்பர்லேருந்து பதினேழாவது இடம் இவர் அப்படின்னா இவருக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க பதினாறு பேர் இருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம் அப்படின்னா தான் இவர் பதினேழாவது இடத்துல இருப்பார் அப்போ இவருக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பட்டியலில் எத்தனை பிள்ளைகள் மொத்தம் இருப்பாங்க இப்போ ஜானோட பொஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து
அடுத்த கொஷின் பாருங்க ஏஜ் ரிலேட்டட் சம் கொடுத்துருக்காங்க தந்தையின் வயது மூத்த மகனின் வயதை போல் இரண்டு மடங்கு அப்போ ரெண்டு மகங்கள் இருக்காங்க போல் பத்து வருடங்களுக்கு பின்னர் தந்தையின் வயது இளைய மகனின் வயதை போல் மூன்று மடங்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மகன்களோட வயது வேறுபாடு பதினஞ்சு வருடங்கள் ஏனில் தந்தையின் வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஏஜுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்பயுமே ஆன்சரில் இருந்து நம்ம இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் பத்து தந்தையோட ஏஜ் வந்து ஐம்பது வயதாக இருக்குது ப்ரெசண்ட்டாக ஐம்பது வயதாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது கண்டிஷன் பாருங்கள் தந்தையின் வயது மூத்த மகனின் வயதை போன்று இரண்டு மடங்கு அந்த இரண்டு மடங்குங்கிறது தான் அந்த ஐம்பது அப்போ ஐம்பதில் பாதி தான் யார் இருப்பா மூத்த மகன் ஓகேவா ஸோ மூத்த மகன் வந்து இருபத்தஞ்சி வயசாக இருப்பார் பாருங்களேன் இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ரெண்டு ஐம்பது வந்துடுதா அப்போ மூத்த மகனோட வயசோட ரெண்டை பெருக்கணும்னா தந்தையோட வயது வருது ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க பத்து வருடங்களுக்கு பின்னர் அப்படின்னா இவருக்கு அறுபது வயசாயிரும் மூத்த மகனுக்கு என்னவாயிரும் சாரி மூத்த மகன் வேணாம் ஏன்னா அடுத்ததில் இளைய மகன் கண்டிஷன் தான் கொடுப்பாங்க பத்து வருடங்களுக்கு பின்னர் வந்து இவரோட வயசு அறுபதாயிரும் தந்தையின் வயது இளைய மகனின் வயதை போல் மூன்று மடங்கு அப்போ அறுபதை மூணால் நீங்கள் வகுத்தீங்க அப்படின்னா இளைய மகனோட வயசு கிடச்சிருமா ஸோ இளைய மகன் வந்து என்ன மூணால் வகுத்தோம்னா இருபது இருக்கும் இப்போ பெருக்கி பாருங்கள் இளைய மகனோட வயசை மூணு மூணு மடங்கு அப்படின்னா இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபது வந்துடுதா அப்புறம் அந்த மூத்த மகனோட வயசு என்ன ஆகும் பத்து வருஷம் ஆட் ஆகும் அப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசாக இருக்கும் அப்பாவுக்கு அறுபது வயசாக இருக்கும் பத்து வருஷம் கழித்து மூத்த மகனுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசாக இருக்கும் மூன்று மடங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இருபதால் மூணு கூட்டணும்னா அறுபது கிடைக்குதா கிடைக்குது ஓகே அப்போது இது இளைய மகனோட வயது ப இருபது அப்பா வயது அறுபதாக இருக்கும் மூத்த மகனுக்கு முப்பத்தஞ்சாக இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரு மகன்களோட வயதோட வேறுபாடு பதினைந்து வருடங்கள் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது பதினஞ்சு வருதா வருது அப்போது கண்டிப்பாக அது ஐம்பதாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் நான் செக் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சு தந்தையோட வயது வந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாக இருக்கட்டும் ஓகேவா மூத்த மகனோட வயதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அதாவது மூத்த மகனோட வயதை ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க தந்தையோட வயது கிடச்சிரும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இரு ஐம்பத்தஞ்சில் பாதி தான் மூத்த மகன் அதாவது ஐம்பதில் பாதி மூத்த மகன் இருபத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சில் பாதி எடுத்தோம்னா என்ன வரும் பாயிண்டில் வரும் புரியுது அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் பாயிண்டில் வயது வருமா வராது அப்போ கண்டிப்பாக ஐம்பத்தி அஞ்சு கிடையாது அடுத்து அறுபதுக்கு வர்றோம் தந்தையோட வயது வந்து அறுபது ஓகே அப்போ மூத்த மகனோட வயது முப்பது சரி பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னா என்ன வரும் அறுபதோட பத்து கொடுனோன்னா எழுபது இவனுக்கு நாற்பது வயசாக இருக்கும் பத்து வயசுக்கு அப்புறம் இளைய மகனோட வயதில் வயதோட மூன்று மடங்கு தான் எழுபது வரும் ஓகேவா எந்த நம்பரை மூணால் பெருக்கணும்னா எழுபது வரும் வருமா நீங்கள் முதல் பெருக்க முடியுமா எந்த நம்பரை மூணால் பெருக்கணும்னா எழுபது வரும்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா டிவைடட் பை மூணு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பாயிண்டில் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக வயது வந்து பாயிண்டில் வராது அப்போ இந்த நம்பரும் தப்பு தான் அடுத்து எழுபதுக்கு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ தந்தையோட வயது எழுபது ஓகேவா எழுபதில் பாதி முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ மூத்த மகனோட வயது முப்பத்தி அஞ்சு ஓகே பத்து வருஷம் கழித்து அப்படிங்கிறப்ப எண்பதாயிரம் இவனுக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் இந்த எண்பதுங்கிறது வந்து இளைய மகனோட வயதோட மூணாக பெருக்கணும்னா எண்பது கிடைக்கும் அப்போ டிவைடட் பை மூணு போடுங்க இரு மூணு ஆறு இருபது வரும் இருபது வச்சா பாயிண்டில் தான் வரும் ஸோ என்ன ஆகாது வராது இதுவும் பாயிண்டில் தான் இளைய மகனோட வயது வருது அப்போ இதுவும் தப்பு தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி தான் ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும்னு தேவையில்லை எந்த நம்பர் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதோ அந்த நம்பர் தான் ஆன்சர் கடிகாரம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கடிகாரத்தில் நேரம் மூன்றரை மணியாக காட்டுது அப்படின்னா ரெண்டு முள்ளுக்கும் இடையே உள்ள கோணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஸோ ஒன் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு நேரம் வரும் இங்கே ஃபைவ் ஓகேவா அடுத்து செவன் எயிட்டு இதுக்கு நேரம் நைன் வரும் இங்கே டென் லெவன் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ மூன்றரை மணியாக இருக்கணும்னா சின்ன முள் மூணை காட்டும் பெரிய முள் எங்கே கிடைக்கும் ஆறை காட்டும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு இடையே உள்ள கோணம்னா பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இது வந்து நைன்டி டிகிரின்னு ஏன்னா செங்கோணமாக இருக்கா ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ ஆன்சர் வந்து நைன்டி டிகிரி செங்கோணம் என்ன கோணம் தான் கேட்டிருக்காங்க செங்கோணம்
காலை ஏழு மணிக்கு பதினஞ்சு நிமிடம் முன்பாக அதாவது ஏழு மணி ஆகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்பாக அப்படி தானே காலை ஏழு மணி ஆவதற்கு பதினைந்து நிமிடம் முன்பாக தனது வீட்டை விட்டு புறப்படுகிறார் யார் புறப்படுறான்னு கே சொல்லலை எந்த பேர்னெலாம் சொல்ல ஒருத்தர் புறப்படுறாரு இருபது நிமிஷம் கழித்து ராஜனோட வீட்டுக்கு போகிறாரு அடுத்த இருபது நிமிடத்தில் காலை உணவை முடிச்சிடுறாரு முடிச்சுட்டு அலுவலகம் சென்று அடைகிறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ராஜாவோட வீட்டில் இருந்து இல்லத்திலிருந்து அலுவலகம் செல்ல எத்தனை மணிக்கு புறப்பட்டிருப்பார் எந்த டைமில் அவர் வந்து புறப்பட்டிருப்பார்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவர் எப்போ த வீட்டை விட்டு கிளம்புறாரு அப்படிங்க கண்ணு ஏழு மணிக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி அப்படின்னா ஏழாகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடினா ஆறு நாற்பத்தஞ்சுக்கு ஸோ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கிளம்பியிருக்காரு வீட்டை விட்டு ஓகேவா தன்னோட வீட்டை விட்டு புறப்படுறாரு அடுத்த இருபது நிமிடத்தில் ராஜன் வீட்டை அடைகிறார் இப்போ ராஜன் வீட்டுக்கு எப்போ வர்றாரு இருபது நிமிஷம் கழித்து வர்றாரு அப்போ ஆறு நாற்பத்தஞ்சோடு இருபது நிமிஷத்தை கூட்டினோம்னா ஏழு அஞ்சு ஏன்னா இதில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்போ ஏழு அஞ்சு மணிக்கு ராஜன் வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு அங்கே அடுத்த இருபது நிமிடத்தில் காலை உணவை சாப்பிட்றாரு காலை உணவை சாப்பிட்றக்கு ஸோ உணவு சாப்பிட்றக்கு இருபது நிமிஷம் ஆகுது ஏழு அஞ்சில் இருபதை கூட்டினோம்னா ஏழு இருபத்தஞ்சுக்கு உணவு சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாரு முடிச்சுட்டு அலுவலகம் சென்றடைய முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அப்போ அலுவலகத்துக்கு போக முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஏற்கனவே இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஏழு இருபத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு அதோட முப்பத்தஞ்சை கூட்டிக்கோங்க முப்பத்தஞ்சை கூட்டினோம்னா என்ன இருபத்தஞ்சோட முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தை கூட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சையும் கூட்டினா அறுபது வரும் அறுபதுனா எட்டு மணி ஆயிருக்கும் அப்போ அவர் அலுவலகத்தில் இருக்கிற டைம் வந்து எட்டு மணிக்கெலாம் ஆஃபீஸ் போயிருப்பார் என்ன கேட்டிருக்காங்க ராஜனின் இல்லத்திலிருந்து ராஜனோட வீட்டுக்கு வர்றது அங்கே சாப்பிட்டாரு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே கிளம்புறாரு இல்லத்திலிருந்து அலுவலகம் செல்ல எத்தனை மணிக்கு புறப்பட்டிருப்பார் அப்படின்னா ஏழு இருபத்தஞ்சுக்கு புறப்பட்டிருப்பார் சாப்பிட்டு முடிக்க ஏழு இருபத்தஞ்சு அந்த டைம்லேருந்து தான் ஆஃபீஸ் போயிருப்பார் ஓகேவா அப்போ டைம் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் ஏஎம்க்கு கிளம்பியிருப்பார் அடுத்து ஷர்மாவின் வருமானம் வர்மாவின் சம்பளத்தை விட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி ரிவர்ஸில் வர்மாவின் சம்பளம் சர்மாவோட சம்பளத்தை விட எத்தனை பர்சன்டேஜ் குறைவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இது ஏபின்னு எடுத்துக்கோங்க சர்மா வர்மாவை ஏன்னா வர்மா சர்மானா குழப்பம் இப்போ ஏவை விட பி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகம் அப்படின்னா இவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருந்தாருனா பி எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த பி வந்து இவ்வளோ ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்படின்னா இந்த ஏ வந்து பியை விட எவ்வளோ கம்மியாக வாங்குறாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்பயுமே கம்மியான் வர்றப்போ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் கம்மியாங்கிறப்போ அந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜை விட கம்மியான அளவு தான் குறைஞ்சிருக்கும் அதே ஐம்பது பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்காது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நான் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லலாம் ஐம்பதை விட கம்மியாக எந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இது ஐம்பது ஸோ இது வராது இது பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு போயிடுச்சு ஐம்பதை விட அதிகம் இதுவும் வராது இது எழுபத்தஞ்சு அதுவும் அதிகம் அப்போ கண்டிப்பாக இது ஆன்சர் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இதுக்கு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து தான் சொல்லணும்லாம் கிடையாது அதாவது சர்மாவோட வருமானம் வந்து வருமாவின் சம்பளத்தை விட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்படின்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தருக்கு எவ்வளோ குறைவாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஐம்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து கம்மியாக தான் குறைஞ்சிரு குறைவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஐம்பது பர்சன்டேஜும் இருக்காது ஐம்பதை விட அதிகமாகவும் இருக்காது ஐம்பதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ ஐம்பதை விட கம்மியாக எவ்வளோ பர்ஸ் எந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது ஒன்று தான் ஐம்பதை விட கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க இதே இது வேறு ஆப்ஷன்லையும் ஐம்பதை விட கம்மியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ நம்ம சொல்ல முடியாது இங்கே ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் ஐம்பதை விட கம்மியாக கொடுத்துருக்கனால இந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இதை வந்து நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இதே தான் ஷர்மா வர்மான்னு வச்சுக்கோங்க சர்ரு வர்றுன்னு இப்போ இவர் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் சம்பளம் வாங்குறாருனா அதை விட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கூட அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வர்மா வாங்குவார் ஓகேவா இப்போ இதே இது ரிவர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க வர்மா விட சர்மா வந்து எவ்வளோ கம்மியாக வாங்கியிருக்காரு கம்மியாக அப்படிங்கிறப்போ எவ்வளோ கம்மி ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கா காசு வச்சுக்கோங்க இவர் நூறுரூவா வாங்கினார்னா இவர் வந்து நூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் வாங்குறார் அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக வாங்கியிருப்பார் ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நூறு டிவைடட் பை இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் வந்து
ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீனா என்ன வரும் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ தான் வரும் அதாவது இதை பெருக்கி பாருங்களேன் தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தொம்பது முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு மூணு தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்று நூறு அப்போ நூறு பை மூணு அதை தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து இந்த ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை இதை பார்த்தவனே சொல்லலாம் எப்போ மட்டும் பார்த்தவனே சொல்லலாம்னா இந்த நம்பரை விட கம்மியான வேலியூஸ் கொடுத்துருந்தால் மட்டும்தான் இதே இப்போ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய எந்த வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதே மாதிரி நைன்டி பர்சன்டேஜ்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்க்கணும் ஓகேவா கொஷின் பாருங்கள் முப்பத்தாறு பக்கங்களை கொண்ட ஒரு புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் எண்ணிடுறாங்க நம்பர் போடுறாங்க ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் நம்பர் போட்டாங்கன்னா எத்தனை எண்கள் வந்து உபயோகப்படுத்தியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு பேஜுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு போட்டுகிட்டே போய் முந்நூற்றறுபத்தாறு பேஜுக்கு முந்நூற்றறுபத்தாறு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க எத்தனை எண்கள் அதாவது எத்தனை டிஜிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நார்மலாக பாருங்கள் ஒன்று டு பத்து வரைக்கும் எத்தனை டிஜிட் வரும் ஒன்று டு ஒம்பது வரைக்கும் ஒம்பது டிஜிட்டு பத்துல ரெண்டு டிஜிட் வந்துடும் அப்ப பதினோரு டிஜிட் வரும் அடுத்து பத்துல இருந்து இருபது வரைக்கும் எத்தனை டிஜிட் வரும் ரெண்டு ரெண்டா வருது ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட் வருது அப்படிங்கிறப்போ பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இருபது வரும் அதே மாதிரி என்ன வரும் இருபது டு முப்பது அதே இருபது வரும் முப்பது டு நாற்பது அதே இருபது வரும் இது எது வரைக்கும் வரும் தொண்ணூறு வரைக்கும் வரும் ஓகேவா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இருபது டு முப்பது முப்பது டு நாற்பது நாற்பது டு ஐம்பது ஐம்பது டு அறுபது அறுபது டு எழுபது எழுபது டு எண்பது எண்பது டு தொண்ணூறு தொண்ணூறு எத்தனை வருது ஏழு அப்போ ஏழு இன்ட்டு இதுக்கு பதிலாக ஏழு இன்ட்டு இருபதுன்னு போட்டோம்னா நூற்றி நாற்பது ஓகேவா அதாவது இருபதுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் நூற்றி நாற்பது டிஜிட்ஸ் வரும் அடுத்து பாருங்கள் தொண்ணூறு டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வர்றப்போ தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் எத்தனை வரும் பதினெட்டு டிஜிட் வரும் அடுத்து நூறில் மூணு டிஜிட் வரும் அப்போ பதினெட்டு ப்ளஸ் மூணு இருபத்தி ஒன்று ஸோ இது இடையில் இருபத்தி ஒன்று ஸோ இதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்க்கணும் அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்க்கலாம் இல்லைனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கூட பார்க்கலாம் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது நூறுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் நூறு நம்பர் அடுத்து இரநூறுலேருந்து முந்நூறு வரைக்கும் நூறு நம்பர் மொத்தம் இரநூறு நம்பர் இருக்கும் நம்பர்ஸ் இதில் டிஜிட்ஸ் பார்க்குறோம் ஒரு நம்பரில் நூறுங்கிற நம்பரில் மூணு டிஜிட் இருக்குது அப்போ இரநூறு இன்ட்டு மூணு கண்டுபிடிக்கலாமா அறநூறு டிஜிட்ஸ் வரும் நூறுலேருந்து முந்நூறு வரைக்கும் அறநூறு டிஜிட்ஸ் அடுத்து என்ன இருக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு தான் ஓகேவா மிச்சம் அறுபத்தி ஆறு நம்பர் இருக்கும் அறுபத்தி ஆறு நம்பரில் அறுபத்தாறு ஒரு நம்பரில் மூணு டிஜிட்டு அப்போ அறுபத்தாறு நம்பர் இன்ட்டு மூணு ஸோ மூவார பதினெட்டு கெட்டு மீதிங்க ஒன்று மூவார பதினெட்டு நூற்றி தொண்ணூறு ஸோ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கு எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க அதாவது அறநூறு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இங்கே ஒரு இருபத்தி ஒன்று அடுத்து நூற்றி நாற்பது இருபது பதினொன்று ஸோ இது எல்லாம் கூட்டினோம்னா அதுதான் ஆன்சர் ஸோ எட்டு ஒம்பது பத்துக்கு ஜீரோ மீதிங்க ஒன்று ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பதுக்கு ஒம்பது மீதிங்க ஒன்று ஆறு மூணு ஒம்பது ஸோ நைன் நைன் ஜீரோ ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து என்ன எவ்வளோ டிஜிட் வரும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து நைன் நைன்டி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு தொகை ஃபைவ் இஸ் டு லெவன் அப்படிங்கிற விகிதத்தில் பிரிக்கப்படுது ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டு ஓகேவா எக்ஸுங்கிற அமௌண்ட்டுனே வச்சுக்கோங்க முதல் மனிதனுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கிடைக்குது முதல் மனிதனால் அஞ்சு பங்கு இருக்கிறவர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னா மொத்த தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் இஸ் டு செவன் அப்படின்னா ஏ வந்து அஞ்சு விகிதம் பி வந்து பதினோரு விகிதம் அப்போ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா எவ்வளோ பங்கு இருக்கும் அந்த நம்பர் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டீன் அதாவது பதினாறு பங்கில் அஞ்சு பங்கு ஏக்கு போயிடுது பதினோரு பங்கு பிக்கு போயிடுது ஓகேவா இந்த அஞ்சு பங்கு தான் என்ன இரநூத்தம்பது ரூபா அப்போ இந்த இரநூத்தம்பது ரூபாங்கிறது பதினாறு பங்கில் பதினாறு பங்கில் அஞ்சு அப்படிங்கிறதா இந்த இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஓகேவா இந்த எக்ஸுங்கிறது என்ன தெரியாது நமக்கு அதில் மொத்த தொகை தான் எக்ஸு ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி
ஸோ இதை பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் ஃபைவ் டிவைடட் பை இந்த அஞ்சையும் பதினொன்றையும் கொண்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது அந்த மொத்த தொகை மொத்த தொகையில் ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் அதே இது இங்கே பிக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் லெவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் போட்டிருக்கணும் லெவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது தான் பியோட பங்கு பாருங்கள் சில விலங்குகள் நீரில் மட்டும் வசிக்கும் சில விலங்குகள் நிலத்தில் மட்டும் வசிக்கும் தவளையோட நிலையை வந்து வென் டைகிராம் யூஸ் பண்ணி வரைய சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க நீரில் மட்டும் வசிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிடுவோம் நிலத்தில் மட்டும் வசிக்கும்ங்கிறத பின்னு வச்சுக்கிடுவோம் நீர் மற்றும் நிலம் ஓகேவா ஆனால் தவளை என்ன பண்ணும் நீர்லேயும் இருக்கும் நிலத்திலையும் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டை இந்த வெண் டைகிராமையும் இந்த வெண்டையும் கிராஸ் ஆகும் ஸோ இந்த செக்ஷனில் தான் என்ன வரும் தவளை அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ தவளைக்கான வெண் டைகிராம் இது தான் இது நீர் இது நிலத்துக்குரியது ஸோ இது ரெண்டும் வெட்டி கொள்ளும் பகுதி தான் தவளை கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன்று டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உள்ள அனைத்து எண்களையும் எழுதும் போது எத்தனை முறை மூணுங்கிற நம்பர் வரும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணுங்கிற நம்பர் வந்து எந்தெந்த இதிலலாம் வரும்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஒன்று டு டென் வரைக்கும் மூணு வரும் அதாவது மூணு வரும் பதிமூணு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு அதாவது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் மூணு எத்தனை மூணு வருதுங்கிறத தனியாக கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா அடுத்து நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு தொண்ணூற்றி மூணு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ இதெல்லாம் நைன் வந்துடுது இந்த இதுக்குள்ளேயே இடையில் இருக்கிறத பார்ப்போம் முப்பதில் ஒரு ஒரு மூணு வருது அடுத்து முப்பத்தொன்றில் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணில் ரெண்டு மூணு வரும் முப்பத்தி மூணில் ரெண்டு மூணு வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது எத்தனை வருது எட்டு வருது ஓகே அப்போ முப்பது டு முப்பத்தொம்பதுக்குள்ளே எத்தனை வருது எட்டு பத்து பதினோரு மூணு வருது மற்றதில் ஒம்பது மூணு ஸோ பதினொன்று ஒம்பது இருபது மூணு வருது மொத்தம் ஸோ நூறுலேருந்து ஒன்றிலேருந்து நூறு வரைக்கும் எத்தனை த்ரீ நம்பர்ஸ் த்ரீங்கிற நம்பர் எத்தனை தடவை வரும்னா இருபது தடவை வருது ஆன்சர் டுவெண்ட்டி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் விவசாயி தனது சதுர வடிவ நிலத்திற்கு கோல் உண்டார் சதுர வடிவ நிலம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து கோல் உண்டார் சு தீவிர வேலை அமைக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் இருபத்தி ஏழு கோள்கள் ஊன்றார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் இருபத்தி ஏழு கோள் இருக்கணும் இருக்கிற மாதிரி ஊன்றார் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை கோடு தேவைப்படும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் இருபத்தி ஏழு கோடு ஸோ எந்த பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் என்ன பார்த்தாலும் இருபத்தி ஏழு கோல் இருக்கும் இதில் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா இந்த சென் கார்னர் பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கார்னரில் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த கோல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கோலுங்கிறது இந்த பக்கத்துக்கும் வரும் இந்த பக்கத்துக்கு வரும் ஏன்னா சென்டராக இருக்கும் ரெண்டு இதுக்கும் அதே மாதிரி இந்த கோல் வந்து இந்த பக்கத்துக்கு வரும் இந்த பக்கத்துக்கு வரும் இந்த கோல் இதுக்கும் இதுக்கு வரும் இந்த கோல் இதுக்கும் இதுக்கு வரும் அப்போ இந்த நாலு கோலும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பக்கத்துக்கு ஈக்குவலாக வருதா அப்போது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பக்கத்துக்கு பார்க்குறோம் இங்கிட்டு ஒரு கோல் இங்கிட்டு ஒரு கோல் இருக்குது மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் இருபத்தி ஏழு கோல் இருக்கணும் இருபத்தி ஏழு ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து இந்த பக்கம் பார்க்குறோம் இங்கிட்டு ஒரு கோல் இங்கிட்டு ஒரு கோல் ஏற்கனவே இருக்குது மிச்சம் எத்தனை இருக்குது இருபத்தி அஞ்சு அதே மாதிரி இங்கே இருபத்தஞ்சு இருக்கும் இருபத்தஞ்சு அப்போது எத்தனை கோல் வரும்னு நீங்களே பாருங்கள் இருபத்தி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு நாலு என்ன வரும் நூறு வரும் அப்புறம் இந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கம்பு அப்போ நூறு ப்ளஸ் நாலு நூற்றி நாலு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இந்த நான் ஒவ்வொரு பக்கமும் இருபத்தி ஏழு அப்போ சதுரம்னா நாலு பக்கம் இருக்கும் இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு நாலா நூற்றி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவோம் ஆனால் இது தப்பு ஏன்னா அதான் அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க தனது சதுர வடிவ நிலத்திற்கு கோள்கள் ஊன்றி வெளியமைக்கிறாரு ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் இருபத்தி ஏழு கோள் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது நம்ம டயக்ராம் வரையணும் வரையும் போது தான் நமக்கு தெரியும் ஓகே அப்போ இந்த கார்னரில் வரக்கூடிய கம்பு வந்து ரெண்டு பக்கத்துக்கும் வரும் அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகுது ஒன்று நாலு கம்பு வந்து கம்மியாக வரும் ஓகேவா அப்போ நூற்றி எட்டில் நாலு போச்சுன்னா நூற்றி நாலு இல்லைனா இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி போட்டுருங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் நாட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச கொஷின்ஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ